ejemplo, eh, y todo esto eh, suena muy bien, ¿no? Es decir, sí, le doy una información, le doy unos modelos que ya sé que, que funcionan y, y los resultados que quiero obtener, pero ¿cómo se programa? Es decir, si, si lo que haces es entrenarlo, eh, por lo que tengo entendido, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace todo esto? Así muy claro, grosso modo, porque entiendo que será muy complejo como para contarlo aquí, pero... Sí, bueno, eh, se puede hacer de varias perspectivas según los problemas que estemos intentando resolver. Entonces, en principio, claro, podemos pensar que el modelo ese que tenemos a priori es como una plantilla. Uh -huh. eh, entonces, esa plantilla a priori no hace nada, no, no, no sirve para nada si no tienes si no la tienes adaptada al, al problema concreto que estás resolviendo. Entonces, para eso están los datos que le metemos ¿no? eh, en la mayoría de casos. Pues habrá casos que se entrenen sin datos, que se entrenen de otra forma. Pero en la mayoría de casos, si tenemos datos y estamos tratando de resolver un problema, pues ese modelo, esa plantilla ya se adapta eh, de una forma u otra a resolver el problema. ¿no? Y entonces podemos decir que ese modelo eh, queremos que nos obtenga una salida en concreto, queremos pues, para cada ejemplo... Eh, queremos su clase o queremos su lo que sea, ¿no? que nos identifique algo de, de esa información, y eso sería un tipo de análisis predictivo. Eh, si, estamos, eh, si estamos buscando otro tipo de, de análisis, de que le damos los datos y no sabemos qué es lo que queremos encontrar, pero también hay modelos para eso, modelos que nos encuentren en una estructura, que nos digan, bueno, pues estos datos parece que se agrupan de una forma o parece que... Que, que cumplan estas cosas. O sea, perdona, eh, que, para eso también que puedes te... trabajar incluso aunque no sepas muy bien lo que estás buscando, ¿no? Entiendo por lo que me estás diciendo. Claro, tenemos un poco de todo. Tenemos, conocemos ya bien el problema y tenemos eh, ejemplo de lo que queremos buscar, de, de las salidas que queremos. Tenemos un tipo de modelos que se adaptan a eso. Eh, modelos predictivos, ya digo. Si tenemos un montón de datos o una situación de ese tipo en la que no sabemos muy bien qué es lo que queremos, eh, tenemos modelos de descriptivos que nos dan idea de lo que hay en los datos. Ah, vale, vale. Pero entonces... Comprender los datos es una, es una parte, perdón, no, 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 no. una parte muy, muy importante y como, como dice, en muchas ocasiones eh, no, te encuentras con empresas que tienen un gran volumen de datos y no saben muy bien qué hacer con ellos porque para, para comenzar no conocen esos datos. Entonces, los modelos descriptivos son capaces de describirte, eh, como su propio nombre indica, eh, pues cómo se agrupan o qué relaciones existen entre todos esos datos. Y a partir de ahí es donde tú ya puedes decidir, oye, pues en vista de, de, de esta información, yo puedo montar pues un modelo que me sirva para resolver tal problema. O sea, incluso encontrar ahí mmm, cosas que ni siquiera te esperabas que existían en esos datos, ¿no? Entiendo. Sí, es que de antemano ya te digo, muchas veces las empresas no conocen esos datos. Y, y entonces, digamos que en, entiendo que aunque tú programes, porque al final utilizas lenguajes, ¿no? ¿Cómo lo programas? ¿Utilizas algún tipo de lenguaje de programación? O, eh, ¿Usas, no sé, cajitas? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que se hace? Pues depende un poco del, del perfil también eh, de del problema y del perfil de la persona implicada. ¿no? Eh, por ejemplo, David y yo tenemos perfiles eh, pues bastante diferentes. Él es matemático, eh, yo soy más ingeniero informático, entonces eh, tenemos dos perfiles diferentes. A la hora de, de abordar un problema machine learning, muchas veces eh, lo que tiene es un analista de datos eh, que lo que va a hacer es coger modelos de machine learning que ya están predefinidos y van a escribir un código eh, mínimo para coger los datos, examinarlos, determinar si tienen algún problema, darlos como entrada a esos dos modelos y analizar los resultados de salida. Entonces, son eh, lenguajes los cuales, eh, al final se utilizan lenguajes eh, que te permiten una cierta interactividad y que no requieren, por ejemplo, eh, todo el código que tienes que escribir en Java para hacer un hola mundo, ¿no? sino que tienes lenguajes como R, como Python, en el cual con una línea de código cargas un conjunto de datos, con un par de líneas lo representa gráficamente, a continuación crea un modelo. Ya digo, ese es un perfil. El otro perfil sería el perfil del investigador o del científico de datos que va a implementar esos algoritmos de Machine Learning y que puede utilizar otro tipo de lenguaje. O sea, digamos que, que frente a un lenguaje tradicional, aunque bueno, Python concretamente es un lenguaje tradicional y se usa para un montón de cosas, no solo para 
para Machine Learning, aunque hoy en día el gran boom que ha experimentado en estos años tiene que ver sobre todo con, con el Machine Learning, ¿no? Pero a lo que iba, en uno de estos lenguajes, al final estás eh, creando clases, definiendo pues, eh, algoritmos que utilizan, yo que sé, condicionales, bucles, estas cosas, y digamos que aquí la programación es un poquito distinta. Eh, los lenguajes se usan más casi como pegamento entre otros elementos, ¿no? Que son los que vas a, a utilizar. Eso es un poco lo que, lo que saco de lo que, de lo que has dicho, ¿no? Sí, de hecho, sí. Vamos, uh -huh. aunque, aunque normalmente cuando trabajamos en esto, trabajamos con código, eh, también hay algunos eh, programas, algunas aplicaciones que te permiten hacerlo con cajita y flecha. <risa> Pero bueno, eso normalmente está muy limitado. Uh -huh. eh, sí que hay algunas... Eso, algunas propuestas, algunas aplicaciones que lo permiten, pero está limitado a cuatro opciones, a la... Ya, o sea, eso sería un poco lo que te dan, por ejemplo, algunas herramientas cloud, por ejemplo, Azure o incluso AWS, uh -huh. etcétera, ¿no? Que te dejan hacer Machine Learning, pero muy enfocado en unas cosas muy concretas y, y no te puedes salir de ahí, ¿no? Sería... Sí, sí. 